தலைவர் டாக்டர் டி ராமநாயுடு அவர்களுக்கு உயர் திரு எம் சரவணன் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்துவார்கள் பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அவர்களுக்கு உயர் திரு எம் பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்துவார்கள் இந்த விழாவிற்கு தலைமை ஏற்பதற்காக ஹைதராபாத்தில் இருந்து வந்திருக்கும் எங்கள் இனிய நண்பர் டாக்டர் ராமநாயுடு எம்பி அவர்களே இதுவரையிலும் ஒரு தனிப்பட்ட தயாரிப்பாளர் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூசர் நூறு படங்களுக்கு மேல் எடுத்த ஒரு தயாரிப்பாளர் என்று கின்னஸ் ரெக்கார்டில் இடம்பெற்றவர் ஒரே தயாரிப்பாளர் திரு ராமநாயுடு அவர்கள் இந்த ஜெமினி படம் எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் முக்கிய காரணம் ஒருத்தர் என்னுடைய இனிய நண்பர் எல் சுரேஷ் மற்றொருவர் ஆல்பர்ட் தியேட்டர் மாரியப்பன் சரனை பற்றி நான் சொல்லணும் ஒரு அருமையான இயக்குனர் திட்டமிட்டு செய்கிறதுல சரனுக்கு ஈக்குவல் சரண் தான் அந்த அளவுக்கு ஒரு பிளானிங் கதை டிஸ்கஷன் முடிஞ்ச உடனே கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்யூட்டரில் சார்ட் போட்டு இத்தனாந்தேதி நம்ம நாங்கள் கம்போசிங் போகிறோம் சார் ரிக்கார்டிங் வச்சுருக்கோம் இத்தனாந்தேதி செட்டுக்கு போகிறோம் டப்பிங் பண்ணுறோம் இத்தனாந்தேதி எஃபெக்ட் சவுண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம் ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ண போகிறோம் இத்தனை நாள் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் காப்பி இப்போ ரெடி ஆகும் இத்தனாந்தேதி சென்சார் பண்ணலான்னு கொடுத்தாரு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் அது அப்படியே செஞ்சு காட்டினார் கொடுக்கறது முக்கியம் இல்லை அது செஞ்சும் காட்டினார் சியான் விக்ரம் அவர்கள் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவ் அவருக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாமே அவரே ஒரு மேடையிலே சொல்லியிருக்காரு கமலஹாசன் அண்ட் ரஜினிகாந்தன்னு அதனால் நான் இந்த படத்து விழாவுக்கு நான் பேரை நினைக்கும் போது இம்மிடியட்டாக நினச்சதே எனக்கு கமலஹாசன் தான் தோணுச்சு நான் உடனே கமலஹாசன் தொடர்பு கொண்டேன் ஆல் த வே பொள்ளாச்சியிலிருந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக இன்றைக்கி மத்தியானம் ஃப்ளைட்டில் வந்து திரும்பி நாளைக்கு மறுபடியும் ஷூட்டிங் போகிறாரு அவருடைய தாய் வீட்டு மேலே அவர் வச்சுருக்க பக்திக்கு இது ஒரு ச சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அதற்கு அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் சரண் அவர்கள் இந்த கதையெல்லாம் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன் பீட்டர் செல்வகுமாரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணனா யூஸ் பண்ணுங்கள் சார் ரொம்ப கே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாருனே அதே மாதிரி டிஸ்கஷனில் பீட்டர் செல்வகுமார் கூப்பிட்டாரு அதெல்லாம் டிஸ்கஷன்லாம் முடிஞ்ச உடனே என்கிட்ட அவர் வந்து சொன்னார் சார் பீட்டர் ரொம்ப எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தார் சார் அவர் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சார் நான் அதுக்காக நான் மறுபடியும் சரனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் பீட்டருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை சொல்கிறேன் விக்ரம் அவர்கள் இந்த படத்தில் க கலாபவன் மணியை போடலான்ற சரனுக்கு சஜஷன் கொடுத்துருக்காரு கலாபவன் மணியை ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது பெருமை சரனுக்கு உண்டு சரண் வந்து கதையை முடித்த உடனே சொன்னார் இது நார்த் இண்டியன் பேக்ரவுண்டில் இருக்குது சார் ஒரு சௌகார்பேட்டில் இருக்க ஒரு ஃபேமிலியினுடைய பொண்ணாக இருந்தால் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு கேர்ள் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் கிரணனுடைய ஃபோட்டோ தரவழிச்சு காட்டினார் பார்த்தா ரொம்ப டைரக்டருக்கு சொன்னார் இந்த ரோலுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்க மாதிரி இருக்குனா அந்த அவங்களையும் கூப்பிட்டு இந்த படத்தில் டெ டெஸ்ட்லாம் எடுத்து பார்த்தாரு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு யூத்தை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணாங்க கிரண் அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பாராட்டை சொல்லணும் இந்த படத்துக்கு ஜெமினின்னு பேர் வச்ச உடனே சரண் அவர்கள் தான் எனக்கு இந்த பேரை சஜஸ்ட் பண்ணார் முத கேட்ட ஒன்றும் சின்ன ஷாக் ஏன்னா சந்திரலேகா அவ்வையார் இந்த மாதிரி படம்லாம் எடுத்த கம்பெனி பேர் அது நமக்கு ஒரு படத்துக்கு பேராக வச்சா அது சரியாக இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்லாம் எல்லாரையும் கேட்டேன் ஏவி மின் ஜெமினின் போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பிறகு பாலு அவர்களுக்கு நான் ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தேன் அவரும் எனக்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸோட எனக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பினார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் படம் டபுள் பாசிட்டிவ் பார்த்தோம் படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்போ படம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டே ரெண்டு பாட்டு மாத்திரம் அது சுவிட்சர்லாண்டில் சரண் அவர்கள் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தார் சரனோட தொடர்பு கொண்டா சார் படம் ரொம்ப திருப்தியாக வந்திருக்கு இருந்தாலும் இந்த படத்தில் ரெண்டே ரெண்டு பெண்மணிகள் தான் இருக்காங்க செகண்ட் ஹாஃபில் அவங்களுக்கு வேலை இல்லாத மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க என்னார் நான் சஜஷன் தான் சார் நீங்கள் எடுத்துக்கிறத உங்கள் இஷ்டம் இதில் ஆட்சி மனோரமாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சரி நீங்கள் அவங்ககிட்ட டேட் வாங்கி வைங்க நான் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னார் நான் நாலு நாள் ஆச்சிக்கிட்ட வாங்கி வச்சுருந்தேன் வந்த உடனே சொன்னார் இல்லை சார் ஒரு நாள் எனக்கு போகிறோம் சார்னார் என்ன சார் ஒரு ஃபுல் பிக்சர் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆகணுன்றீங்க ஒரு நாள் இல்லை சார் ஒரு நாள் போகிறோம் சார்னார் ஒரே நாள் அந்த செட்டை ரீ அரெக்ட் பண்ணோம் ஏசி ஃப்ளோரில் காத்தால் ஆரம்பித்து ஈவினிங்குள்ளே அந்த சீனெல்லாம் முடித்தார் ரொம்ப அற்புதமாக அது அமைஞ்சது அதுக்கு வந்து ஆச்சி அவர்கள் பிரமாதமாக அந்த ரோலில் பரிமளித்தது அந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய லேடிஸ் அப்பீல் இருந்தது ஆச்சி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி குழந்தைகளோட படம் பார்க்க வர்ற பெரியவங்களுக்கு சரி குழந்தைகளுக்கும் எந்த விதமான விருப்பம் வராத படிக்கு சரண் அவர்கள் டபுள் மீனிங்கும் வயலன்ஸோ வைக்காமல் படம் எடுத்தார் அதில் சூப்பர் சூப்பராக ரொம
விக்ரம் அவர்கள் அவங்க கொடுத்த கோஆபரேஷனால் தான் என்ன ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாலும் அதை கீப்பப் பண்ணாததுக்கு எல்லாருடைய கோஆபரேஷன் வேணும் அதுக்காக அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய ஐந்து வருடத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் படம் எடுக்கிறோம் போது தைரியமாக எங்கிட்ட வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறது நியாயமான வேலையை அது வாங்கணும் அப்படின்னு வந்த முதல்ல வந்தது கோவை குமார் மணி அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டு அது அவங்க முடித்த சில தினங்களுக்குள்ளே எல்லா ஏரியா பிஸ்னஸும் ஆகிப்போச்சு அஜேந்திரன் அவர்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த தேட்டருக்கு ஜனங்கள் குழந்தை குட்டிகளோடு கும்பல் கும்பலாக வராங்க சார் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்படி நாங்கள் பார்க்குறது இந்த படத்தில் தான் சார் அப்படின்னு சொன்னார் பத்திரிகையில் அதிகமான செய்திகள் சமீபத்தில் ஒரு படத்துக்கு வந்திருக்கோம்னா அது அனைமாக ஜெமினிக்காக தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பத்திரிகையாளர்களும் எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க இந்த படம் எவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு வரவேற்பு பெற்றதுனால் அதுக்கு இந்த டிவிகளும் பத்திரிகைகளும் நான் நிச்சயமாக என்னுடைய நன்றியும் இது சொல்லணும் நான் முதவே சொன்னேன் மாரியப்பன் அவர்கள் சொல்லும் போது இந்த படத்தில் லாபம் வருதோ இல்லையோ சார் நிச்சயமாக ஒரு அங்கீகாரமும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும்னு சொன்னார் அது உண்மை இந்த படத்தில் எங்களுக்கு நாங்கள் லாபம் நினச்சி இந்த படம் எடுக்கவும் இல்லை லாபம் பெருசாக கிடைக்கவும் இல்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் சந்தோஷம் கிடைச்சதுனா ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைச்சது ஏன்னா நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்டலாம் வேலை சொல்ல போகும்போது ஒரு நியாயமான வேலை தான் நான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டு நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள்லாம் லாபம் சம்பாரிச்சேன்னு என் காதால் கேட்கணும் சார் அதுக்காக தான் இந்த படம் எடுக்கிறோன்னு சொன்னேன் வஞ்சகம் இல்லாமல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் எங்கிட்ட வந்து சார் நாங்கள் நல்ல லாபம் பண்ணோம் சென் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் பண்ணோம் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் பண்ணோம் அல்லது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் பண்ணணும் வந்து சொல்கிறாங்க பாருங்க சொன்னதை கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அத்தனை சந்தோஷமாக இங்கே வந்திருக்காங்க எக்ஸிபிட்டர்ஸ் கேட்டு பாருங்க எல்லாரும் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய நல்ல மனசை எங்களுக்கு நல்ல கோஆப்ரேஷன் கொடுத்தாங்க நாங்கள் கொடுத்தது ஒரு நியாயமான வேலை அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல லாபம் கணிசமான ஒரு லாபம் கிடைச்சிது இப்படிப்பட்ட இந்த சந்தோஷமும் ஆனந்தத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்க வந்திருக்க உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக நினைக்கிறேன் இதனால் கிடைக்கக்கூடிய இந்த படத்தின் மூலமாக கிடைத்த புகழும் பேரும் அல்லது பாராட்டுகளும் அனைத்தும் என்னுடைய தந்தையாருக்கு நாங்கள் சமர்ப்பித்து மேலும் எங்கள் பணியை தொடர நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த அரிய சந்தர்ப்பத்தில் வந்து நீங்கள் பாராட்ட வந்த உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்று விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் டாக்டர் டி ராமநாயுடு அவர்களை தலைவர் உரையாற்ற வருமாறு பணிவுடன் அழைக்கிறேன் with this organization right from the beginning of the film career have great sentimental attachment with avm productions many of you may not know that the partnership deed of suresh productions was prepared in the avm compound by avm auditors before the avm mayapan sir in fact mr mayapan has been my guide friend and philosopher who taught me the fundamentals of film making and film business When I completed my Ramudu Bimudu, he sought for the Tamil rights. He offered more money than what Mr. Nagaridi offered. As I had already promised, I went for that. He said, I was a bad businessman for ignoring a better deal that fetches bigger money. He used to tickle me saying I was not good at business deals. He used to tell me always to separate business from friendship. Even this Rajeshwari Kalyana Mandapam, He built on the name of his wife Rajeshwari inspired me to such an extent that I just followed this and constructed a Kalyana Mandapam in the name of my mother at my native place Karanchedu even the way I gave buildings for colleges and donated for noble causes were all due to his this inspiration given by AVM Chettiar and his family members and Nagaridi family members believe me it was such a sight here in the past at madras watching so many studios with so many great film makers working it is equally alarming that many of them disappeared and avm still continues its activities with the same vigor changing according to times i am actually going in the same footsteps of avm even after nearly 40 years of my career as film maker hero vikram gave an excellent performance director charan has done a good job in handling the subject with the perfect balance avm is well known internationally not only for its long survival but also excellent contribution to cinema latest is this germany one should always learn how to go show down when things do not go well avm stopped for a while and went for the tv medium and proved a great success there too Once again I thank the AVM and all the people associated with it for inviting me to preside over the function and share happiness for the success of this film along with you ellorku vanakkam naangalam AVM padathile edho oralavukku natchathra andasthoda vandha poludhu adhe engalai innum uyira selvadharku indha nirvanam udaviyaga irundhathu 